بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضوان الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا حبيب الله يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجود والكرم کہا جاتا ہے رہتے ہیں دولا فقط مدینے میں غلط ہے رہتے ہیں وعاشقون کے سینے میں سروادن یہ رایا سادہ تکڑے پنڈیدہ شریشتن مارے رچیدہ کڑے سہودری سہودر مرے اللہ جل جلالہ سبحانہ و تعالی اڑے مہتایا انگرہ تال تردودر صلی اللہ علیہ وسلم تنگل اڑے مہت تنگلیم جیویدہ وشیشنگلیم அரின்யும் பரின்யும் நம்முடே சனேகப் பரமஞ்சத்தின்டே பந்தரண்டாம் வர்ஷத்திலே விஷய அவதரணத்தின்டே அஞ்சாம் அத்தியாயத்திலேக்கு கடக்குகையா இமாம் பூசிரி ரலியல்லாகு ஏனுகு அதுல்லிமாய நிபி சனேகத்தின்டே मनोहर माया काव्य माई बुरुदतुल मुशर्रफ़े अवधिरी पिकिंबोल स्नेहा बात्रमा गुन्न तिरुने भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंगलुडे जीवित चुटवाड़ गलायुम व्यक्ति विशेष गलायुम स्थान महत्तुंग गलायुम வைவித்தியமார்ன தலங்களில்லன் என்னி என்னி நம்மோடு பங்கு வைச்சுதிரிகியா நோட்டி அருவது வரிகள் உள்ள புருதையுடே முப்பத்தி ஆராம் வரியில் உடையானு நாம் இன்ன சஞ்சிரிக்கும்தது மகான் மாராய பண்டித சரேஷ்டன் மார் இமாமுகள் புருத்தா இந்த ஓரோ வரிகளையும் உபஜீ விச்சு உண்டு நடத்தியிட்டுள்ளா வைத்தியானிக சர்ச்சகல் இந்த அல்பம் செல பாகங்கள் மாத்ரமான நாம் திவசேனையும் பரண்ஜு உண்டிரிக்கும்து நிவி சலலலாகு அலைகி வசல்லம் தங்களுட மதைப் பரையுகையும் கேல்குகையும் செய்யுந்து தினக்கால் சரேஷ்டமாய ஒரு கரமம் பிரதிர்ச்சாவகமாயி நம்முட மும்பில் இல்லா உமருல் காலி ரதியல்லாகு என்னு அது வழர மனோகரமாயி நம்முடு பரஞ்சுதுந்துட்டுண்டு حுப்புன் நிபிய் வமதுகு خைருல் அமல் فعசல் இலாகு பிகி யுபல்லிகு அமல் வலகு بنைல شفாயதின் طாகா கفல் عند الإله منعما تنعيما صلوا عليه وسلموا تسليما
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തെയും ജീവിത വിശേഷങ്ങളെയും പറയാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഈ മജിലിസ് നമുക്ക് വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതാണ് നാം ഇന്ന് ചർച്ചക്കെടുക്കുന്ന വരികൾ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما ابدا الا حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب نبي صلى الله عليه وسلم ذن الله عند حبيب لوغت محبت عند سنهشم ഏറ്റവും വിശാലമായും അർത്ഥവത്തായും അവതരിപ്പിച്ചത് തിരുദൂതർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളാണ് നബിതങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ലോകത്തിനു നൽകുന്നത് സ്നേഹമസൃണമായ ജീവിതത്തിന്റെയും പെരുമാറ്റങ്ങളുടെയും അനുശീലനങ്ങളുടെയും പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ ലോകോത്തരമായ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്ത് നിർവഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തങ്ങളെ വേണ്ട വിധം സ്നേഹിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണ് വേറെ ഒരു ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങളും അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദാസൻ അള്ളാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെയാണ് നബിതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖലീലാണ് മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിന്റെ കലീമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാണ് എന്നാൽ ഹബീബിന്റെ സ്ഥാനത്തിനുള്ള മഹത്വം മറ്റേതിനേക്കാളും ഉയർന്നതാണ് എന്ന് നമ്മോട് മഹത്വക്കൾ അറിയിക്കുകയാണ് ഒരാൾ ഖലീലായിരിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ശ്രേഷ്ഠം ഹബീബായിരിക്കുക എന്നതാണ് ഹബീബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഇടനിലകളില്ലാതെ ബന്ധപ്പെടുന്നവരാണ് ഒരു മധ്യവർത്തിയില്ലാതെ ഒരിടനിലയില്ലാതെ ഖലീലിന് ബന്ധപ്പെടാനാവില്ല ഹബീബ് അങ്ങനെയല്ല ഹബീബിന് മെഹബൂമിനെ നേരിട്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹലീലാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ ഇലാഹി ബന്ധത്തെയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മാത്രമല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ എല്ലാ നിലയിലും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ആദിത്യമരുളി അവരെ ആദിത്യമരുളേണ്ടതില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് 
പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേദനിക്കുമോ എന്ന രീതിയിൽ ആ വിഷയം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു തായ പറയുന്നത് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് വിടുതി ചെയ്യട്ടെ എന്നൊരാമുഖത്തോടു കൂടിയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളിലേക്ക് നിരൂപണം അറിയിക്കുന്നത് ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം കാലി അയ്യാദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിനുള്ള പ്രത്യേകമായ പരിഗണനയെ വളരെ മനോഹരമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് നൊമ്പരമാകുമോ എന്ന് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംബോധനയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിലെ ഓരോ സൂക്തങ്ങൾക്കും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ജീവിത രീതികളോട് ചുറ്റുപാടുകളോട് സാഹചര്യങ്ങളോട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഏതുവരെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പരിക്ഷീണിതരായി കിടക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ അവതരിച്ച ആയത്തുകളുടെ ദൈർഘ്യം പരിശോധിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാകും ഖുർആാനിൽ ഒരു പേജോളം വലിപ്പമുള്ള സൂക്തമുണ്ട് ആയത്തുണ്ട് എന്നാൽ വളരെ കൊച്ചു കൊച്ചു വാചകങ്ങൾ ഉള്ള സൂക്തങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ അപ്പോഴുള്ള മാനസികാവസ്ഥയെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും ജബലന്നൂറിലെ ഹിറാ ഗുഹാന്തരത്തിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ സ്വീകരിച്ചിട്ട് വന്ന് ഖദീജ റതി അള്ളാഹുനയുടെ ചാരത്ത് കിടക്കുന്ന ഹബീബായ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ അള്ളാഹു തല വിളിക്കുന്നത് വളരെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ സൂക്തങ്ങളിലൂടെയാണ് അവിടെ സംബോധനയുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോഴെല്ലാം ആയത്തുകൾ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ഒരു മഹബത്തിന്റെ പ്രകാശനമാണ് തങ്ങൾക്ക് കാലയെ കൂട്ടി പാപ സുരക്ഷിതത്വം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്നു പോയിട്ടുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയല്ല തങ്ങൾക്ക് മുൻകൂർ പാപ സുരക്ഷിതത്വം നൽകിയതിന്റെ അറിയിപ്പ് അള്ളാഹു തയ്യൽ നൽകുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇമാം ബുഖാരിയും ഇമാം ഹാക്കിമും ഒക്കെ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീദ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഞാൻ ഹബീബുല്ലാഹിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ നാം പരാമർശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാണ് വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ മതഹ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ശിപാർശ ലഭിക്കുന്ന നേതാവാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ നമുക്ക് ഷഫായത്ത് ചെയ്യുന്ന നേതാവാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ നമുക്കുള്ള ശിപാർശയാണ് നമ്മളെ മങ്കൂസുമോലിതിലൂടെ ഓതുകയാണ് ുടെ ശിപാർശ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ശിപാർശ ചെയ്യാൻ 
അള്ളാഹു സമ്മതം നൽകിയ പ്രത്യേകക്കാർക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഖുർആാനിലൂടെ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സമ്മതമില്ലാതെ ശിപാർശ ചെയ്യുക ഷഫായത്ത് ചെയ്യാൻ ആരാണ് അപ്പോൾ സമ്മതത്തോടെ ഷഫായത്ത് ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ട് എന്നാണ് ആശയത്തിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ആ ആയത്ത് നൽകുന്ന പാഠം ആ സമ്മതത്തോടുകൂടി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷഫായത്തിനുള്ള അർഹതയും അധികാരവും അള്ളാഹു താല നൽകിയിട്ടുള്ളത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ഉദു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നു വാങ്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഷഫായത്ത് തേടുകയാണ് നബിതങ്ങളുടെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണം അള്ളാഹു താല നബിതങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഷഫായത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് എന്താണ് ആധുനിക കാലത്ത് ഷഫായത്തിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരുണ്ട് തേടുന്നതിനെ കുറ്റം പറയുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയിട്ടുള്ള ഷഫായത്തിന്റെ വിശാലമായ ഒരു ലോകമുണ്ട് മഹാനായ അല്ലാമ ഇബിന് ഹജൽ ഹൈത്തമി റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബൂസീർ റലി അള്ളാഹു എന്നു അവിടുത്തെ മേൽ വാചകങ്ങൾ കൊണ്ട് കുല്ലി ഹൗലിൻ എന്ന വാചകം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചു തരുന്നത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നബിതങ്ങൾ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന എല്ലാ ഷഫായത്വമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ ഷഫായത്തുകൾ എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് അതിൽ ഒന്നാമതായി നബിതങ്ങളുടെ ശിപാർശ വരുന്നത് ശിപാർശ ചെയ്യുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പരലോകത്ത് ആരെയും വിചാരണയ്ക്ക് വിളിക്കാതെ എല്ലാവരും വിയർപ്പിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ വിചാരണയ്ക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ശിപാർശ ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യഭൂത വർഗങ്ങൾക്കുമുള്ള ശിപാർശയാണിത് വിശ്വാസികൾക്കും അവിശ്വാസികൾക്കുമുണ്ട് ഈ ഷഫായത്ത് നബിതങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഷഫായത്താണ് വേറെ ആർക്കും ഈ ഷഫായത്തിനുള്ള സ്ഥാനമില്ല എല്ലാ ആളുകളും പരലോകത്തിന്റെ വേദനയിൽ അമ്പിയാക്കളുടെ അടുക്കലേക്ക് പാഞ്ഞു ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഓരോരോ ഉപാധികൾക്ക് മേൽ വേദനിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് അവസാനം ചെന്നാൽ ാണ് ഞാനത് ചെയ്യാൻ ബാധ്യത്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ഷഫായത്തിനെ നിർവഹിക്കുകയാണ് വിശ്വാസികൾക്കും അവിശ്വാസികൾക്കും മനുഷ്യഭൂത വർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം വ്യാപകമായ ശിപാർശയാണിത് ൾക്ക് മാത്രമേ ഈ അധികാരം നൽകിയിട്ടുള്ളൂ ഇതാണ് അത്യുന്നതമായ അതിശ്രേഷ്ഠമായ ശിപാർശ ഇത് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായി നബിതങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ശുപാർശ 
في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب وجارنا إلا ذا سرقة لك غدكنا آل غلق آديم باسن الغان ولا شفاعتان وجارنا إلا ذا آديم سرقة لك غدكنا آل غلق أورك پرويسن وانغي كدكنا شفاعتان حبيبا يا نبي صلى الله عليه وسلم دنغل ورنال جنة البقي عند اتشارت نلك غيان مهان مارا يا صحيبا يود برنو சிலை ஆளுகள் அண்டு அவருக்கு விஜாரணை இல்லாத சொருகத்தில் கடக்கன்ன வரான என்ன பரையும் போல் ஒரால் ஓடி வந்து உண்ட பரையுன்னோ யா ரசோல அல்லா எனிக்கதில் ஒரிடம் தரனே நிபியே எனிக்கதில் ஒரிடம் தரனே நிபியே உடனே ஹபிபாய தங்களு பரண்ணும் அதே நிங்கள் கதில் நான் லிஸ்டில் பிடுத்திரிக்குகையான அடுத்த சுகாபி வன்னோ எனிக்கும் மதில் ஒரு இடம் தெரணம் அப்போல் நிபிதங்களு பரண்ணு சபக்கக்க பிகாழு காஷாப் ஆத்தியம் உக்காஷ ஜோதிச்சு அதின்ட கோல்டன் சான்ச வினியோகி சிரிக்குகையான எந்த பரண்ணு உண்ட ஆத்தியம் சோதிச்சையால்க நேரே விஜாரணையில்லாத சொருகத்திலேக் கடக்கானுள்ள சம்மதம் شفاعت اندر اندامت تبا گمان حبیب آئی نبی دنگل فی اقوام یدخلون الجنت بغیر حساب ویجارن اللہ دا سرگت تل کڑکن آلگل اورکل شبار سا حبیب آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل آل قال الامام النووی رحمہ اللہ امام نبوی رحمت اللہ علیہ برنیو وہی مختصتم بہی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل کا ماترم اللہ دان ای شفاعت حبیب آئی دنگل کا پرتیگ مائی اللہ دان ین امام نبوی رضی اللہ عنو عریقو گیان آن بی دنگل اوڑان نمل منگوس مورد لوڑا او دند دند الشفاع تهب لنا في القيامة مشفقا وأهلنا إن ضاعيا سيدي خير النبي بريم الله برين مدى مولد غلوده حبيبا ينبي دنگل دتان مغتو تين مدى نگر كو غيان سريشت ما يبدوية ادري چوند نمل پر يو غيان இந்த செலையாளுகள் கி மோலிதின்ட ஆசையம் மரியில்லையா வலிய மோலான மாராயி நம்முட கொல்லம் டவுனிலே செல பள்ளிகளி இருக்கின்ன மோல விமாரு வேரே மங்கோச மோலிதின்ட ஆசையம் மரியாதே ஆளுகளோட அபத்தங்கள் பரையுன் உண்டு அபத்தங்கள் பரையுன் உண்டு மாத்ரையில்லையா நம்முட கொல்லம் டவுன் ஒரு தலத்த மோலிதாகோஷம் நிர்த்தியதின்ட பேரில் அவரை ஆஷ்சம் செய்ரியிச்சு உண்டு நோட்டி சரக்கியது சரத்தையில் பிடுகின்டை இத்திரையம் காலம் நம்முட மான் மாராய பண்டித சரிஷ்டன் மார் ஐலிமீங்கள் லோகம் முழுவனை முள்ள முமினீங்கள் حبیபாய நபி சலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலலல
ഞങ്ങൾ വലിയ വിവരസ്ഥനാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഇടപെടുന്ന ആളുകളാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത്തരമുള്ള ശരിയല്ലാത്ത ആശയങ്ങൾ സാധാരണക്കാരോട് പറയുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം റെഡി നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ റബിയുള്ളവലിൽ അവർക്ക് ആഘോഷമില്ല ലൈലത്തുൽ ഖദറിനേക്കാൾ പുണ്യമുള്ള രാത്രി നബിതങ്ങൾ ജനിച്ച രാത്രിയാണെന്ന് ലോകത്ത് മഹാന്മാരായ എത്ര പണ്ഡിതന്മാരാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇമാമുൽ ഖത്തല്ലാനി റതിയുള്ളാഹു എന്നോധന ന്യായങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബറുതയുടെ എത്രയോ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ആ വിഷയം പറയുന്നുണ്ട് കേവലം അവരെ പറഞ്ഞു പോയതല്ല ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സമുദായത്തിന് മാത്രം ലഭിച്ച ഒരു പുണ്യമാണ് ലോകത്തിന് മുഴുവനും കാരുണ്യമാണ് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം മുതൽ എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യമാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മുതങ്ങൾ അല്ലാതെ ഒരു കാലത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള കാരുണ്യമല്ല ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള കാരുണ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തിരുനബിതങ്ങൾ ജനിച്ച രാവിന് ലൈലത്തുൽ ഖദറിനേക്കാൾ മഹത്വമുണ്ട് വെറുതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞതല്ല ഇമാം ഖത്തല്ലാനി റതിയുള്ളാഹു എന്നു ആരാണ് സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ മഹാനാണ് അവരൊക്കെ വിവരദോഷികളാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന രീതിയിലല്ലേ ചില അഭിനവ മൗലവിമാര മൗലിതിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെടുമങ്ങാട് ഭാഗത്ത് ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന മൗലവി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ ജന്മസമയത്തെയും ബാല്യകാലത്തെയും കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ പ്രത്യേക മഹത്വമില്ല ഓരോരുത്തർ ഓരോ ഗവേഷണം നടത്തുക അവർക്ക് തോന്നും പോലെ പറയാം ആ മൈക്കിന്റെ ആളോട് പോയി ഇന്നലത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ എന്തോ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ട് പോയി മല ജന്മസമയത്തെയും ബാല്യകാലത്തെയും വിശേഷണങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ പുണ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ആധുനിക ലോകത്ത് മൗലവിമാരായി വാഴുന്ന കാലമാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അബദ്ധവാദങ്ങൾ വിവിധങ്ങളായ ഭാഗത്തുകൂടി നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ മഹത്വം എണ്ണുകയാണ് വിചാരണയില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കുന്നവർക്കുള്ള ഷഫായത്ത് നബിതങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായി ഉള്ളതാണ് നബിതങ്ങളുടെ ഷഫായത്തിന് മറ്റൊരു ഭാഗം 
في خراجهم من النار وإدخالهم الجنة نبي صلى الله عليه وسلم دنقل وانبابي قل آية سلع علق الكشفاعة جيوم عبر النارقة لنا موجي بيش وند سرقة لك وند بيروم بريم الله بره أيمة تردو غيان إذ كيرتت آر ينجل ودا وادمان أن برا يندا مرشو ناني بول واي كوند اللهما ابن هجر دنقل ودا العمدا يندا غرند تلي مهان آيما بوسير تنقل ودا بروده يودا بياكيان انجلان Allah itu nama ku senda mai, orang nam beraya ni ayam illa, warga semillya. Adik, wanpa bangal cehidu boya algal. Awar ke habiba ya tenggel nangal sefar tenggel gum. Awar ya surga tilik kunde beri undaan. Aan ebi odaan nammal sefar tetehdu undaan. Allah itu berde, Allah munggu semori dili celi undaan. Yenda umma mare. الشفاعة قبلنا الله ينجلك الشفاعة نلقينا في القيامة مشفقا قيامة على ينجلك متن بدنجل الشفاعة نلقينا اللنجل تيرون بدنجل نير تبلي شوند برايو غيران تنجلي أبدت تشبار سنلقينا Nyanggal udah neda wa ini bi, karena mi neda wa jan, kadinya diwasan nama le baran ni turunde, Muhammadun Sayyidul, kau ni ni wasakalai, ni wal fariqini min urubin wa min ajami. Iri loga tinda yum neda wan, iri loga tinda yum manusia bodha wargan gelada yum, yella wargan yum neda wa ini biyan, ane biyodan cody kunda, matra malla yufzari lehi bin nawa ibi wasjada id, pradisandi gatengal il, odi chellen da kendra man ane bi dengal. Pinni edne bi sallallahu alaihi wasallam dengal le syafaat. Ada apa banjir itu ada kalau moji pikiran ada, wajib syari kufih al ambia wal malaikatu wasair sulha il mu'minin min al am min al awliya wal ulama. Ia syafaat il alimin al unde, salihin al unde, sajjan al syafaat jadi unda dana. Sajjan al ada syafaat unda berde. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalangan ini cuma melihat syafaat ini dalam udama. Ah syafaat itu kerana hal, hafili engel, alim engel, sajjan engel, ayah algal ke syafaat itu. Adil le makl Quran mana pada makia hafili engel ayah al, awer syafaat ini nara kata ibu la berai berum. Adu boleh tanne Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalangan baranyu. Uwais bin Amir radiyallahu anhu aran Nabi sallallahu alayhi wa sallam Dengal uda ishta muhibban Uwais dengal kuruch barayyan Mular gotratil Aadgal uda yennam ganak Aad inda romat inda yennam ganak Aadgal Habiba ya nabi dengal barayyan Uwais bin Amir dengal kund shafaat Lebikum Orang Gotra tu le, anak gelar orang Roman gelar orang Enam, atau yang mana gelar kesyafaat tu jaya, bahuma ane perta uwi sul karani tenggel kalau aku tak le pada binal guman, hebi bayen hebi tenggel arih cetunde, pinnya uwe minha syafaat tu, sallallahu alaihi wasallam, nebi tenggel orang adat tu orang syafaat. في قوم حوسبوا واستوجبوا النار وجارنا قرنيا نارك تلك نشئ كبرت وريانا ينال وريا نارك تل كذا كادريكا نبي دنجل شفاعة جيوم وهذه غير مختصة به صلى الله عليه وسلم أيضا Ia syafaat itu macam bala makan mark mundur, nabi denggal kematra malla. Ia syafaat itu makan mara ya algal kundur. Wa minha syafaat itu sallallahu alaihi wasallam. 
അതുപോലെ അടുത്ത ഒരു ഷഫായത്ത് ഏതാണ് സ്വർഗത്തിലെ പദവികൾ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കാനുള്ള ഷഫായത്താണ് പ്രത്യേകമായ ഒരു ഷഫായത്താണിത് സ്വർഗത്തിലെ പദവി ഏറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള ഷഫായത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് തരാം ഉടനെ പറയാണ് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അവിടുത്തെ സാമീപ്യമാണ് വേണ്ടത് അവ വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ലേ റബി വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് ചോദിക്കാനില്ല ഇത് പറയുമ്പോ നബിതങ്ങൾ പറയാണ് ഓ റബിയത്തെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ അയ്നി അലാദാലി കബിക്ക് തുറത്തി സുജൂത് ഫയല് ഓഫീസിൽ കൊടുത്തേക്കൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുജൂത് അധികരിപ്പിച്ചോളൂ സാധാരണ ഒരു മന്ത്രിയുടെ എടുക്കൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ചെന്ന് അത് ഉറപ്പിച്ച് തരാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചാൽ ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്തേക്കാം ആ പേപ്പർ അങ്ങ് ഓഫീസിൽ കൊടുത്തേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുജൂത് അധികരിപ്പിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ഥാനം ഇതാ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ റബിയാറിയുന്നവന് അത്യുന്നതമായ സ്ഥാനം നൽകുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ തിരുനവിധങ്ങളുടെ ഒരു മാരത്തോൺ പ്രസംഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിമാം മുസ്ലിം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ വിശാലമായി ഒരു ദിവസം സുബഹി കഴിഞ്ഞ മെമ്പറിൽ കയറി ജനങ്ങളോട് സംബോധന നടത്തി ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം എത്രയാണ് ലോഹറിന് ഇറങ്ങി നിസ്കരിച്ചു കയറി പിന്നെ അസറിന് ഇറങ്ങി വീണ്ടും കയറി അങ്ങനെ മാരത്തോൺ പ്രസംഗമാണ് ആ പ്രസംഗത്തിൽ നബിതങ്ങൾ ഈ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ പ്രാരംഭം മുതൽ തിരുനബിതങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി നരകാവകാശികൾ നരകത്തിലേക്കും സ്വർഗാവകാശികൾ സ്വർഗത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് വരെയുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾക്കറിയാം ആരൊക്കെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് നരകത്തിൽ പോകുന്നത് തങ്ങൾക്കറിയാം അടുത്ത ഒരു വരി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അതല്ലേ മഹാനായ ഇബിനെ ഹജറതങ്ങൾ പറയുന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ സ്വർഗീയ പദവികൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഷഫായത്ത് ചെയ്യും ചില കാഫിരീങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ശിക്ഷയിൽ ലഘൂകരണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നബിതങ്ങൾ ഷഫായത്ത് ചെയ്യും ഒഴികെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ലഘൂകരണം കൊടുക്കാൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഷെഫായത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ഷെഫായത്ത് എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് പാപം ചെയ്തവർക്കുണ്ട് ചില കാഫറുകൾക്കുണ്ട് അതുപോലെ സ്വർഗത്തിൽ ദറജ ഉയർന്ന് കിട്ടാനുണ്ട് വിവിധങ്ങളായ രീതിയിൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഷെഫായത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ പറഞ്ഞത് യാ ഇലാഹി ഹർ 
जगा तेरी आता का साथ हो जब परे मुश्किल से मुश्किल कुशा का साथ हो या इलाई बोल जाए न्याज की तकलीफ को शादी दीदार हुसन मुस्तफा का साथ हो या इलाही नाम ये आमाल जब खुलने लगे आई बे पोशे खलक सतारे खता का साथ हो या इलाही गर्मी महशर से जब भर के बदन दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो पर लोग चुट बुलत मनुष्य तुली पुरी समय दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो हबीबाय तंगड़ मेल मुंडि तणुत का प्रतीक्षा अदल जब खुले नाला अवड़ कर्म पुस्तक तुरंतर रक्ष कवाड़ीबाय जब जबाने बाहराये प्यास से साहिबे को सरशे जो दो का साथ हो नाला दाहिच विवसराई वलंग नंगल करंग नरत पर लोगत नंगल क पानी यम तरा नारण साहिबे को सर को सर इंद नायक राय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दंगलाने आ तंगलुड़ शफायत प्रदीचिकुन नवराने मुमिनीन लगेटो ओ अमिन्हा नबी दंगलुड़ शफायत इल पट्टा दाने शफायत हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंद सुरात वल मिजान नबी दंगल नोकी निल कुम युम्मत दिने आरान प्रयास ुलाह दर्शन वाई संसा विश्वास उदाटन स्वर्गत 
ഇതിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമനങ്ങൾ അവിടുത്തെ അംഗീകരിച്ച ജനതയോട് ബോധനം നടത്തുകയാണ് ലോകത്തിന് മുഴുവനും കാരുണ്യം ചൊരിഞ്ഞ തിരുനബിതങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിച്ച ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിയമ വ്യവസ്ഥിതികൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മാനുള്ള പെങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അംഗീകാരം വേണമെങ്കിൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കണം നിങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുചര്യകളെ അംഗീകരിക്കണം അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ജയിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയെന്ന് പറയുന്നത് അത് കെ ആയിലൂടെ ദൈനുദ്ദീ മഹദൂ മതങ്ങൾ പറയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ എല്ലാ മേഖലയിലും അംഗീകരിക്കണം തങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോണ എല്ലാരെ അറിയാം ഇമാമ തുറമുതി ഉദ്ധരിച്ചത് കാണാം അവസാന സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാളുണ്ട് എല്ലാ വിചാരണയും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ ഹിസാബും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ കണക്കുകളും അവസാനിച്ച് അവസാനം സ്വരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആൾ അയാൾ പിൻഭാഗം കൊണ്ട് ഇഴഞ്ഞാണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ നാലുകാലിൽ വലിഞ്ഞാണ് വരിക ഇമാമ തുറമതി ഷമായിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു താല പറയും നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അയാൾ പറയും അള്ളാഹുവെ നീ എന്നെ കളിയാക്കാണോ സ്വർഗം മുഴുവനും ഹൗസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ എവിടെയും ഒരിടം കാണാനില്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഹദീദ് പറയുന്ന നേരത്തെ മുത്ത് നബിതങ്ങൾ ചിരിക്കുകയാണ് സർവാതി രാജനായ റബ്ബിനോട് ഒരു അടിമയ്ക്ക് പറയാൻ അള്ളാഹു നൽകിയ കാരുണ്യമാലോചിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു താല ചോദിക്കും അല്ല നിനക്ക് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ ദുനിയാവിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ദുനിയാവിനെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കെ അവിടെയുള്ള കൊട്ടാരവും അവിടുത്തെ പാലസും അവിടുത്തെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതിക ലോകത്ത് നീ കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ അവിടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കാൻ പറയും അതെ ഞാൻ സങ്കല്പിച്ചു എന്നാൽ അതിന്റെ പത്തിരട്ടി മഹത്വമുള്ള സ്വർഗത്തിലെ മാളിക നിനക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു കടന്നോളൂ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അവ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരായി അവസാന സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തിന്റെ പത്തിരട്ടി വിശാലതയുള്ള മഹത്വമാണ് അപ്പോഴുണ്ടോ സ്വർഗത്തിന്റെ വിശാലത എത്രയാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ വിശാലത എത്രയാണ് സ്വർഗം എത്ര മഹത്വമുള്ളതാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം ഇബിനുൽ കയ്യമുൽ ജൗസിയ നൂനിയയിൽ എഴുതിയതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മുഴുവനും അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കല പറയാണ് അവിടെ ഒന്നും ഒഴിവാക്കാനുള്ളതല്ല സമ്പൂർണമായ അനുഗ്രഹമാണ് വേറെ ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല ഒടുങ്ങാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കും സ്വർഗത്തിൽ പ്രത്യേക കവാടങ്ങളുണ്ട് ഓരോ നന്മകൾക്കും സ്വർഗത്തിൽ കവാടങ്ങളുണ്ട് 
ആ അതാത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ആളുകൾ ആ കവാടത്തിലൂടെ കടക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ബാബുൽ ജിഹാദി ബാബു സൗമിയുദൽ ബാബു ബിറയാനി അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ധർമ്മസമരം ചെയ്തവർക്കുള്ള കവാടമാണ് ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയ സ്വർഗീയ കവാടം നോമ്പുകാർക്കുള്ള കവാടമാണ് റയ്യാ എന്നിട്ട് മഹാനരായ ആ കവി കവി എഴുതുകയാണ് ഇബിനുൽ കയ്യിമുൽ ജ്യോതിയെ തുടരുകയാണ് ഓരോ നല്ല നന്മകൾ ചെയ്തവർക്കും സ്വർഗത്തിൽ അതാത് നന്മകളുടെ കവാടം വഴി കടന്നു പോകാം എന്നാൽ ചില ആളുകൾ സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ കവാടത്തിലൂടെയും വിളിക്കപ്പെടും അവർക്ക് സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ കവാടത്തിൽ നിന്നും സ്വാഗതമുണ്ടാകും എല്ലാ നന്മയും ചെയ്തവരായിരിക്കും അവർ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പുണ്യനബിതങ്ങളുടെ ഖലീഫയായ സുദ്ദീഖുല്ലാഹു എല്ലാ കവാടത്തിലൂടെയും വിളിക്കപ്പെടുന്ന നേതാവാണ് നന്മകൾ എല്ലാം ചെയ്ത ആളുകളെ സ്വർഗത്തിലെ എല്ലാ കവാടത്തിലൂടെയും മാടി വിളിക്കപ്പെടും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗീയമായ വസന്തങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന സ്വാലയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഈ മഹനീയമായ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സദസ് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ചാരത്ത് ചേരാനും ലിവാഇന്റെ തണലിൽ എത്തിപ്പെടാനും ഒരു കാരണമായി നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ഷഫാഴത്തിങ്ങനെ എണ്ണുകയാണ് ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ എണ്ണി എന്നാൽ അതിൽ ഇനി എണ്ണുന്നത് ലിമം മാത്തബിൽ മദീനത്തിൽ മുഷറഫ മദീനയിൽ വഫാത്തായ ആളുകൾക്ക് മരണപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളിലെ പ്രത്യേകമായ ഷഫായത്തുണ്ട് ബക്കീൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നബിതങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ശിപാർശയുണ്ട് ശിക്ഷകളിൽ നിന്ന് ആനുകൂല്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ബക്കിയുൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല പ്രത്യേകമായി ആനുകൂല്യം നൽകുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കൊരു ആഗ്രഹമാണ് പവിത്രമായ മദീനയിൽ വെച്ചൊന്ന് മരിക്കണം ബക്കിയിലൊന്ന് കിടക്കണം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല പരിശുദ്ധമായ ബക്കിയില്ലൊന്ന് കിടക്കണമെന്ന ആശയുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് മദീനയിൽ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് താമസിക്കുന്നുണ്ട് എത്രയെത്ര ആളുകളാണ് ഇന്ന് മദീനയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ബക്കിയിലൊന്ന് കിടക്കാൻ എനിക്ക് പേരറിയുന്ന ലോകമറിയുന്ന ആരിമീങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് മദീനയിൽ അവര് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ബക്കിയിൽ കിടക്കാനാണ് ഇമാം മാലിക്യുതങ്ങളെ നമ്മൾ കേട്ടവരാണ് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ റബി ഉള്ളവരുടെ മിക്ക പ്രസംഗങ്ങളിലും മുഹമ്മദ് മഹമൂദ് ഉൽ ഹജ്ജാർ എന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് മദീനയിൽ കിടക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് മദീനയിൽ കിടക്കുകയാണ് 
ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ മഹാനാണ് ഇപ്പോൾ മദീനയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന പണ്ഡിതൻ അൽ ഹസയിൽ നിന്ന് മദീനയിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് മദീനത്തൊരു കബറാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളെ ലോകമറിയുന്ന ആളുകളാണ് ഇബ്രാഹിം മുഹമ്മദ് ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ മഹാനാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥം എഴുതിയ എന്റെ അറിവിൽ ഇരുന്നൂറോളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ മഹാനാണ് അതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഹദീസ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന മഹാനാണ് അതാ മദീനയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ബക്കിയിൽ നിന്നൊരു വിഹിതം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെ എത്ര എത്ര ആളുകൾ നമുക്കറിയാത്തവരുണ്ട് മദീനയിൽ അവര് മദീനത്തെ ബക്കിയിൽ കിടക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും ബക്കിയിൽ നിന്നൊരു ഹല്ല നൽകണേ റഹ്മാനേ അറിയുമോ അമിൻഹാബിതങ്ങളുടെ ഷഫായത്ത് കിട്ടുന്നത് എന്ന വരിയാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നടത്തിയ ആളുകൾ അഥവാ തിരുനബിതങ്ങളെ മദീനയിൽ പോയി സന്ദർശിച്ചവർ തിരുനബിതങ്ങളെ മദീനയിൽ പോയി സന്ദർശിച്ചവർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മദീനയിൽ ചെല്ലുന്നത് തിരുനബിതങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാനാണ് കബറെന്ന പ്രയോഗമുണ്ടെങ്കിലും സിയാറത്തെ നബിതങ്ങളെയാണ് അയ്മ തങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് മതങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നാൽ അവർക്കും ഷഫായത്തിന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ നീ കബൂൾ ചെയ്യണേ റഹ്മാന് ഇന്നും എത്രയോ ആളുകളാണ് മദീനയിലൊന്ന് എത്താനുള്ള മോഹത്തോടെ ഈ മജിലിസിൽ വെച്ച് ദുരാ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെയും ഞങ്ങളെയും ഒരുപാട് തവണ മദീനയിൽ എത്തിക്കണേ അള്ളാഹിബായ തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ട ഞങ്ങളുടെ കൽവിലൊന്ന് നിറച്ചു തരണേ അള്ളാ എന്തായാലും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്രയാകേണ്ടവരാണ് നമ്മളല്ല അപ്പോൾ മദീനയിൽ ഒന്ന് മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഭാഗ്യം വേറെ ഇല്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ളവരാകാൻ ഒരവസരമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ മദീനയിലുള്ള മരണം ഘട്ടങ്ങളിലും ഓടിച്ചെല്ലാനുള്ള നേതാവാണ് ഏത് വേദനാഘട്ടത്തിലും ചെല്ലാനുള്ള നേതാവാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ സഹാബത്ത് ഏത് ഘട്ടത്തിലും ചെന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഓതോടുക്കാൻ വെള്ളമില്ല കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വേണം തങ്ങളോട് വെള്ളം തേടി ചെന്നത് തങ്ങളുടെ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ള പ്രത്യേക കിണത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാനല്ല സ്വഹാബത്തിനറിയാത്ത ഒരു ജലസ്രോതസ് നബിതങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഭൗതികമായ ഏത് മാർഗേണയും ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ലഭിക്കാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വേണം നബിയേ അതാണ് ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 
അതിശ ജനങ്ങൾക്ക് ഹുദൈബിയ സന്ധിയുടെ അന്ന ദാഹമായി അവർ നബിതങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അത് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളമില്ല വെള്ളം വേണം ഉടനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമതങ്ങൾ അത് ആ ഒരു തോൽപാത്രത്തിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറഞ്ഞ വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലുണ്ട് അതിലേക്ക് നബിതങ്ങളുടെ കൈ ഇറക്കുകയാണ് വെള്ളങ്ങനെ പ്രവഹിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ നിവേദകനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എത്ര ആളുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം ആളുണ്ടായാലും ലക്കഫാന ഞങ്ങൾക്ക് മതിയായ വെള്ളം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷം ആളുണ്ടായാലും ഞങ്ങൾക്ക് മതിയായ വെള്ളം നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പ്രവഹിച്ചു നബാത്തിയ ഹുത്തുബയിൽ രണ്ടാമത്തെ ഹുത്തുബയിൽ സാധാരണ മെമ്പറിൽ നിന്ന് പ്രായമുള്ളവർക്ക് കേട്ടറിയാം എന്ന് നബിതങ്ങളുടെ മഹത്വം പറയുന്നില്ലേ അത് വിരലുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് പ്രവഹിച്ച വെള്ളമാണ് അത് മോചിതത്തിന്റെ വെള്ളമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പുണ്യമേറിയ ജലമേതാണ് അതിനബിതങ്ങളുടെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വന്ന വെള്ളമാണ് പിന്നെയോ പിന്നെ പുണ്യമുള്ള വെള്ളം സംസം വെള്ളമാണ് കാരണം ഒരു നബിയുടെ മടം പഠിച്ചപ്പോൾ പൊട്ടി ഉണ്ടായതും മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ തുപ്പുനീര് ലയിച്ചതുമായ വെള്ളമാണ് രണ്ടും ഉണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഇടപെടൽ സംസമിലുണ്ട് ഒന്ന് സംസം കിണറിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം മൂടിപ്പോയി വെള്ളം പറ്റിയിട്ടല്ല അടിയിൽ കിണറുണ്ട് മേൽഭാഗം കാണാനില്ല അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഇറങ്ങി എവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പൊ കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞുമോനാണ് മുത്തറസൂറുള്ളാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെയുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളാണ് അത് തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നൊരിക്കൽ ലഭിതങ്ങൾ സംസം വെള്ളം വായിൽ കൊള്ളുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം കിണറിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിക്കുകയാണ് കാരണം അവിടുത്തെ തിരുവായിൽ നിന്നുള്ള ബറക്കത്തി ഉമ്മത്തിന് ലഭിക്കാനാണ് ജലം നാളെ പല ലോകത്ത് കിട്ടാനുള്ള ഹൗദുൽ കൗസർ മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനമുള്ളതാണ് വനീലു മിശ്ര പിന്നെ ഈജിപ്തിലെ നൈൽ നദിയാണ് കാരണം ആ നൈൽ നദിയുടെ നടുവിൽ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഖബർ ഉണ്ടായിരുന്നു യൂസുഫ് നബി ആദ്യം മറമാടിയത് നൈൽ നദിയുടെ ഉള്ളിലാണ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നീക്കി മദീനത്തുൽ ഖലീലിലേക്ക് നീക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു ഫലത്തീനിലെ ഹെബ്രോണിലേക്ക് പിന്നെ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു ആദ്യം യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ മറമാടിയത് നൈൽ നദിയുടെ ഉള്ളിലാണ് എല്ലായിടത്തും വറക്കത്തിന്റെ ജലമാണ് ആദ്യം യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ ഉമ്മ പേടകത്തിൽ വെച്ച് അയച്ചതും നൈൽ നദിയിലാണ് അമ്പിയാക്കന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മാത്രമല്ല അതുപോലെ എന്റെ ഉമ്മമാരറിയണേ എന്നയുടെ കാലത്ത് നൈൽ നദിയില് വെള്ളം കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരെല്ലാം കൂടി പോയി നഫീസ ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു നൈൽ നദിയില് വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയി ഈജിപ്തുകാരുടെ ഏക ജലസ്രോതസ്സാണ് നൈൽ നദി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബേജാറിലാണ് അപ്പോൾ 
സാധാരണ അണിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കുന്ന മക്കന കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ട് പോയി നൈൽ നദിയിലിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വീണ്ടും നിറഞ്ഞു കിട്ടാൻ ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാനും കെറാമത്ത് നഫീസുത്തുൽ മിസ്രിയ റതി അള്ളാഹുടേത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ആരാന്നറിയോ ഇനി ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇനി ആരും പറഞ്ഞേക്കണ്ട എവിടുത്തോ ഉള്ള കുറെ കഥയാണെന്ന് نفيس رضي الله عنه يوڑا يرنوت تشلان مخرامة تريقة پڑتي يد صحيح البخار يوڑا يتوم ماذي غاريق ما يبيكان ما يا فتح البار يوڑا رجي داوا يا علام ابن حجر الاسقلان رضي الله عنه وانا آذي غاريق حافظان حافظان نبرنال كيبنام قرآن من پاڑا ما كي ورن لا لچت البرم حديث قولي من پاڑا ما كي ورن لا ആ മഹാനായ അല്ലാമ ഇബിൻ ഹജർദങ്ങൾ മഹദിയായ നഫി സറദി അള്ളാഹു എന്നയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി ചെല്ലാനും കറാമത്തുകൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഈജിപ്തിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത് കൈറോയിലാണ് രണ്ടുപേരും ഉള്ളത് പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ അറിയണം ഷാഫൈമാം റതി അള്ളാഹു എന്നിവന് വേണ്ടി ദ്വാഴ ചെയ്തു കൊടുത്ത മഹദിയാണ് അപ്പോൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നുകൊണ്ട് പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളമില്ല നബിയേ വെള്ളം വേണം നബിയേ ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഓടിച്ചെല്ലാനുള്ള കേന്ദ്രമാണ് ശിപാർശ തേടാനുള്ള സ്രോതസ്സാണ് ഇനിയോ ഈ വരി മാത്രം വിശദീകരിച്ചാൽ നടത്തിയ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടിലെ മഹാന്മാരെ എണ്ണേണ്ടി വരും നബിതങ്ങളോട് ഷഫായത്ത് തേടിയ ശിപാർശ തേടിയ സഹായം തേടിയ ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഓരോ നൂറ്റാണ്ടിലെയും എണ്ണിയാൽ വളരെ വിശാലമായ ഒരു പരമ്പര ഈ വിഷയത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അത് മാത്രം വായിച്ചാൽ അവിടുത്തെ ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഫാദിലെ ബറേൽവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ആ ഗ്രന്ഥമേതാണ് ഒരു പറ്റം ആളുകൾ വന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാ മുഹമ്മദ് ഖാന്തങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലാഹുലങ്ങളെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന ഒരു സ്വലാത്തുണ്ട് സ്വലാത്തുത്താജാണ് ആ സ്വലാത്തുത്താജിൽ കാണാം എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു മസല്ലി അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ അല്ലാഹുവേ മുത്തനബിദങ്ങളുടെ മേൽ നിന്റെ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണം എങ്ങനെയുള്ള നബിയാണ് സ്വാഹിബി താജി വൽ മിറാജ് കിരീടങ്ങളുടെയും മിറാജിന്റെയും ഉടമയായ വൽ ബുറാഖി വൽ ആലം അവിടുന്നത ബുറാഖിന്റെയും പതാകകളുടെയും നായകരായ മുത്തനബിദങ്ങൾ എന്നിട്ടോ രോഗങ്ങളും വേദനകളും നൊമ്പരങ്ങളും എല്ലാം തടുത്തു നിർത്തുന്ന നബിതങ്ങൾ എന്ന സ്വലാത്തു താജിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ നബിതങ്ങളെ വിപത്ത് തടുക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ രോഗം മാറ്റാനുള്ള നബിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ വിഷമം മാറ്റാനുള്ള നബിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഇമാമെ അഹമ്മദ് ഖാന്തങ്ങളോട് വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ എഴുതിയ കിതാബാണ് എന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം മഹാനവറുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അൽ അംനു വൽ ഉല സുരക്ഷയും ഉന്നതിയുമുണ്ട് ലിനായിത്തിൽ മുസ്തഫ ബിദാഫിൽ ബല 
വിപത്തുകൾ തടുക്കുമെന്ന് നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞവർക്ക് വറക്കത്തുണ്ട് ഉന്നതിയുണ്ടെന്ന് പറയാൻ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥം ഇരുന്നൂറ്റി ചില്ലാനും പേജുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് വിപത്ത് തടുക്കുന്ന നേതാവാണ് സഹാബാക്കൾ ഓടിച്ചെല്ലും മഴയില്ലെങ്കിൽ തങ്ങളെ മഴയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മഴ വേണം മഴ പെയ്തിട്ട് വെള്ളം പൊങ്ങി അപ്പോഴവരോട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഹലക്കന്നാ ജനങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോയി വെള്ളം കീറിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി മഴ വേണ്ട മഴ വേണ്ട ആ മഴ കുന്നുകളിലേക്ക് മലകളിലേക്ക് മരങ്ങളുടെ ചുവട്ടിലേക്ക് നീ മാറ്റണേ അല്ലാ ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മഴ മതി അള്ളാഹുലൈന ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മഴ വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലേക്ക് മാറ്റിത്തരണം ആകാശം തെളിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച വന്നത് ഓ നബിയേ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഇല്ല അമ്മിഞ്ഞ് നൽകുന്ന ഉമ്മമാരുടെ മാറിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പാലിന് പകരം ചോര വരുന്നുണ്ട് നബിയേ അത്രയും വലിയ വിഷമത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് മഴ വേണം ആദ്യം വന്ന് മഴക്ക് ചോദിച്ചപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയാണത് അതുകൊണ്ട് അത്രയും കാഠിന്യമാണ് വറം പിടിച്ചു പോയി തങ്ങൾ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി വാഴ ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് മഴ വേണം അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ആയപ്പോഴേക്ക് എല്ലാവർക്കും മഴ കിട്ടിപ്പോയി അപ്പോഴാണ് വന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി മഴ വേണ്ട എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അങ്ങ് നാല് വട്ടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തേക്കണം ഇതുപോലെ എത്ര എത്ര ഘട്ടങ്ങളിലാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബ വരികയാണ് അവരുടെ വേദനകൾ വന്ന് പറയുകയാണ് മൊത്തുനിബിതങ്ങൾ പരിഹാരം നൽകുകയാണ് അതാണ് ലോകഗുരുവായ തിരുണവിധങ്ങൾ നമുക്ക് ഷഫായത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് ഈ വരി മാത്രം പറഞ്ഞാൽ എത്ര നേരമാണ് എത്ര പരമ്പരയാണ് പറയേണ്ടത് ഇമാം ബൂസീര് തങ്ങളുടെ മുറുതയിലെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വരിയാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലിയത് അടുത്ത വരിയിലേക്ക് തൽക്കാലം ഞാൻ നീങ്ങുകയാണ് അള്ളാഹുലേക്ക് ക്ഷണിച്ച നബിയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്താണ് ജനങ്ങളെ അള്ളാഹുലേക്ക് ക്ഷണിക്കലാണ് ഉദാഹരണംങ്ങളുടെ ഉദാഹരണം ഒരു ഒരാൾ ഒരു വീട് പണിതു എന്നിട്ട് അതിൽ നല്ല വിഭവ സമൃദ്ധമായ സുപ്ര ഒരുക്കി സദ്യൊരുക്കി എന്നിട്ട് വിളിക്കാൻ ഒരാളെ അയച്ചു ഫമൻ അജാബ ആരെങ്കിലും ക്ഷണിക്കാൻ പോയ ആൾക്ക് ഉത്തരം നൽകിയാൽ അയാൾ വീട്ടിൽ കടന്നിരിക്കുകയാണ് 
ഉദാഹരണം ഒരാൾ ഒരു നല്ല വീട് പണിതു മനോഹരമായ പാലസ് ആ പാലസിൽ നല്ല സദ്യ ഒരുക്കി ആ സദ്യ ഒരുക്കിയിട്ട് സദ്യയിലേക്ക് വിളിക്കാൻ ഒരാളെ അയച്ചു ആ അയച്ച ആൾ വിളിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്താൽ വീട്ടിൽ കടന്നുകൊണ്ട് സദ്യ കഴിക്കുചിബിദായി വിളിക്കാൻ വന്ന ആളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലം യതുഹുലിദ്ദാറാ ആ വീട്ടിൽ കടക്കാൻ പറ്റൂല അദ്ദേഹത്തിന് സദ്യയും കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നബിതങ്ങളെ പറയുകയാണ് ആ എന്തെന്നല്ലേ ഹബീബായ മുത്തനബിതങ്ങളെ പറയുകയാണ് ഒദ്ദായി അങ്ങനെ ആ വീട്ടിലെ സുപ്രയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആള് മുഹമ്മദ് ആ വിളിക്കാമെന്ന ആൾ ആരാണ് മുഹമ്മദ് നബിതങ്ങളാണ് വീട് പണിതത് ആരാണ് അള്ളാഹു ആണ് ഏതാണ് വീട് അത് സ്വർഗമാണ് സദ്യ ഏതാണ് സ്വർഗത്തിലെ വിഭവങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മന്നി ദഹലൽ ജന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുസരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു അതേ സമയത്ത് വമൻ അസാനി ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫഖദ് അബാ അയാൾ വിസമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ് വേറെ ഒരു ഹരീഹ മിഷ്കാത്തിൽ നമ്മളെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മുത്തുനബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നതാണ് ഇല്ലാമൻ അബാ സ്വർഗം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഒഴികെ സ്വർഗം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഒഴികെ സ്വർഗം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കും അപ്പോൾ സ്വഹേബത്തിന്റെ ചോദ്യമാണ് ആരാണ് തങ്ങളെ സ്വർഗം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് സ്വർഗം വേണ്ട എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമോ നബിയെ ഉടനെ അവിടെ നിന്ന് പറയാണ് ആരെങ്കിലും എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകിയവർ ഞാൻ എന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നവരാണ് സ്വർഗം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് അതേ സമയത്ത് എന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ അവര് സ്വർഗം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചവരാണ് ആരെങ്കിലും എന്നെ വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് എന്നെ അനുസരിക്കാതിരുന്ന ആളുകൾ അവര് സ്വർഗം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചവരാണ് ോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത്യുന്നതമായ പദവികളാണ് പാപികൾക്ക് അത്യുന്നതമായ പദവി ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ശിപാർശ കൊണ്ട് പരലോകത്ത് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ കോന്തല പിടിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും അതാണ് ഈ വേദികളുടെ മുഴുവനും മഹത്വം പിന്നീട് കവി പറയുന്നത് കാണാം ബീക്കൽ റാംപൂരി എഴുതുകയാണ് 
مدحت مصطفیٰ کا یہ احسان ہے میرا حسان سے سلسلہ مل گیا حبیب آئی نبی دنگل دا مدح ورائیم نورے کھلکن نورے محبت وکن نورے ننگل کے گٹان اللہ دندان مدحت مصطفیٰ کا یہ احسان ہے میرا حسان سے سلسلہ مل گیا حسان دنگل اوڑ چیرن نلکان اللہ اوڑ بندھ مانے ادھا ماتر مانو جس کو طیبہ کی تھنڈی ہوا مل گئی بس اسے زندگی کا مزا مل گیا مدینہ یوڑا مند مارو دن ایلکان کھڑی نجا ورک جیو دا تن مادھر ینگل آن لبی چٹو لد پنن نبی دنگل اوڑا چارت چیران اوڑا مغت تو مان سریشت دا یوڑا ہنن دا ویدان انگل آن Mr. இவிடையான மோலே நின்ட போடி சேப்பு பரத வேண்டானு பரஞ்சது இவிடையான மோலே தெரிவில் ஆராடாம் பாடில் என்ன பரஞ்சது இவிடையான பெங்களே இருஜக்கர வாகனத்தில் அங்காடி கையடக்கல்லேனு பரஞ்சது இவிடையான சகோதரி அங்காடில் கலபிலை உண்டாக்கருதன்ன பரஞ்சது இவிடையான சகோதரா சினிமை இவிடையான சவோதரம் மாரே அனாவச்சிங்களுட லோகத்தேக்கு போகில்லே என்ன பரஞ்சது இவிடையானன்ட கூட்டுகாரே பொது மாத்யமங்களில் நடத்தன்னா தோசகரமா எடபடுகளில்ன விட்டு நில்க்கனே என்ன பரையுந்தது இவிடையான என்டையும் நிங்களுடையும் தார்மிக ஜீவிதம் வேணமந்த பரையுந்தது ஹபிபாய தங்களோட சொருகம் வேணமந்த பரையுந்ததின்டே இந்த எல்லா நியந்திரணங்களும் விட்ட லோகமான இந்த கண்டோ இனி Facebookில் அக்காண்டு தொரக்கணம் இங்கில் ஆதாரு வேணமந்து செல நியந்திரணங்கள் வெருமந்த பரதிர்சிக்காம் ஏதாயாலிச்சனி மனுஷ்சின்ட தாரமிக விஜாரமான இவிட வேண்டது அனாவச்சங்களுட லோகத்த மனுஷ்சின் விவகரிக்குகையான बंधंगल मुझेवनुम् बांधवंगल तिरुकुगयान चार्चगल मुझेवनुम् इविड संगट्टनंगल डा वडिया इमार गयान इविड नम्मुड प्रियमुल्ल सहोधरम् मार ओड परयटे अरुदायमगल कवाडम् दोरन्न अरमन इविड अगत्तलत्तिल वेरुम्बो நல்ல ஹருதையம் உள்ள வருக்கான சுருகம் அது உண்ட மனச்சான மோனே நன்னா வேண்டது நம்மல நன்னாவனம் தெட்டிலேக் விளிக்கான் ஒரு வாட கடகங்கள் நம்மல விளிச்சு உண்டிரிக்குகையான நம்முடைய சதச லோகத்தின் நமுழிவனும் நன்மை உட நாயகராய புண்ணி நிபிதங்கள் உட மதீனை உட உம்மரத்தேக் வக்கான் உள்ள உர் பிரசாதமான முத்து நிபிதங்கள் உட மதீனை உட மட்டு பாவிலேக் நல்கான் உள்ள உர் விளிச்சத்தின்ட சகலமான இவிடன்ன நம்மல் பிரதிர்சிக்குன்னது தொைபைலேக்குள்ள கபசாதும் இன் अल्हम्दुलिल्ला नम्मडई पंद्रंडुगुल्लत्त स्नेह परिम्बरेयिल मुत्तु निबिदंगल्ड जीविद वडिगल अल्लादे अविडित्त स्नेह किर्तनंगल अल्लादे अविडित्त सोफनमाय जीविद संध्या सम्मंद्रंगल अल्लादे वेरे उन्नुम नम्मल அது உண்டு கேவலும் மதிகைக்கிட்டங்க போயாப் போரா அவிடு தோடுள்ள பந்தத்தில் உள்ள ஜீவிதம் மேணம்
നമ്മുടെ ജീവിത ക്രമങ്ങളെ പുനർനിർണയിക്കണം നമ്മുടെ വാചകങ്ങൾ മുതൽ നമ്മുടെ ഇടപെടലുകൾ മുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ സംസ്കാരം മുതൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമ സാക്ഷരത തുടങ്ങേണ്ട കാലമാണിത് പൊതുമാധ്യമ സാക്ഷരതകൾ എങ്ങനെയാണ് പൊതുമാധ്യമങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ലിറ്ററസി ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ലിറ്ററസി മീൻസ് കൾച്ചറൽ ലിറ്ററസി ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് ധാർമ്മിക വ്യവഹാരങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരു കാലം സിദ്ധീയ കൊല്ലക്കൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് വേണ്ടത് മാത്രമേ എടുക്കാവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളും ആലോചിക്കണം ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ സീമകളും ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അരുതായ്മകൾ കടന്നു വരുമ്പോ എന്റെയും നിന്റെയും ജീവിതം നേർവഴിക്ക് വരണോ അതിനുള്ള മാർഗമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ അനുസരിക്കലാണ് തെരുവിൽ നാല് പെമ്പിള്ളൊരു തുള്ളി എപ്പോൾ ആരോ എതിർത്തു അത്രേ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളുന്ന ഫത്വ നൽകുന്ന മുസ്ലിയാമാരുടെ മൗലവിമാരുടെ സ്വർഗം വേണ്ടാന്ന് അല്ല പെങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങളെ അറിയുമോ ആ തങ്ങളുടെ സ്നേഹലോകത്തെ താരകങ്ങളെ അറിയുമോ അവിടത്തേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഹബീബിനെ ഇഷ്ടം നിൽക്കുന്നവരോടാണ് ഈ സദസ്സിലുള്ള സംബോധന നിങ്ങൾ വരണേ ഈത്തപ്പനയുടെ നാടായ മദീനയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് എന്താണ് കിട്ടിയത് ഈത്തപ്പനയുടെ നാടായ മദീനയുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന് എന്താണ് കിട്ടിയത് സ്വർഗ വസന്തത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശികയാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ കലവറയിലേക്കുള്ള അത് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടമാണ് ഹബീബിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ഇതെല്ലാം മൊഹിബീങ്ങളെ പാടി പറയുമ്പോ റബിയുള്ള വല്ല മൗലി തോതണ്ട മങ്കോസും ഒരു ഇതിൽ തെറ്റുകളുണ്ട് അതിൽ ചഫായത്ത് തേടുന്നുണ്ട് ഇറുത്തക്കപത്ത് പാടണ്ടാന്ന് കൊല്ലം പട്ടണത്തിന്റെ ഒരു മൂലയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോർണറിലെ പള്ളിയിലിരുന്ന് ഫത്വ പറയുന്ന മൗലവിമാരുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരോട് പറയട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളോട് ഇമാമെ അഹമ്മദ് തങ്ങളെ പറയാണ് ദുഷ്മനെ അഹമ്മദ് നിഷേധകന്മാരോട് എന്ത് നീതിയാണ് വേണ്ടത് സത്യമറിയാതെ ജനങ്ങളെ വഴികേടിലാക്കുന്ന ഇമാമിയങ്ങളായി ചമയുന്നവരോട് എന്താണ് പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നബികീർത്തനങ്ങളാണ് നിഷേധികളെ നിങ്ങൾ മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ എതിരാളികളാണ് മാറി നിൽക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനവറുകൾ തുടരുകയാണ് നിങ്ങൾ നബിതങ്ങളുടെ മൗലി തോതിക്കൊള്ളണേ നജിദിന്റെ മണ്ണിൽ പേർഷയിലെ പോലെ കുലുക്കമുണ്ടാവട്ടെ പേർഷയിലെ ഇളകി മറിഞ്ഞതുപോലെ നജിദിന്റെ മണ്ണ് ഇളകി മറിയട്ടെ അഥവാ മുത്തു നബിതങ്ങളെ എതിർക്കുന്നവരുടെ തലങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധികൾ വരുന്നുണ്ട് ആലോചിച്ചുകൊള്ളണം മുത്തിനിബിതങ്ങളെ എതിർക്കുന്നവരുടെ ദ്വേഷം ഉയരട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരുടെ ഈർഷ്യത വളരട്ടെ മോനെ അവരുടെ ഹാലടകട്ടെ ആ റസൂൽ അള്ളാന്ന് നീ അധികരിപ്പിക്കുവിൻ അവരാ വിരോധത്തിൽ തീരട്ടെ 
അവരവരുടെ വിരോധങ്ങളുമായി ഇളകട്ടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ റസൂൽ അല്ലാ എന്ന് അധികരിപ്പിച്ചു കൊള്ളുവിൻ എന്ന് ഇമാമെ അഹമ്മദ് ഖാന്തങ്ങള് പറയുകയാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നു ബുറുതയുടെ വരികളിലേക്ക് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിളിച്ചതാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ ക്ഷണത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച ആളുകൾ മുറിയാത്ത പാശമാണ് അവരെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് മുറിയാത്ത പാശം ഇളകാത്ത പൊട്ടിപ്പോകാത്ത കയറാണ് അവര് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ദൈവത്തിന് മുറുകെ പിടിച്ച ആളുകൾ ഇരു ലോക വിജയത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതിയാണ് അംഗീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ശരിക്ക് ഇസ്ലാമിയ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന് നമുക്ക് പറയണം കാരണം എന്താ ലോകത്ത് വേറെ ഒരു മതത്തിനും ഇതുപോലെ ഒരു സംഹിത അവതരിപ്പിക്കാനില്ല മനുഷ്യന്റെ ജന്മസമയത്ത് ആദ്യം അവന്റെ കാതിൽ കേൾക്കേണ്ടത് എന്ത് കണ്ണിൽ കാണിക്കേണ്ടത് എന്നല്ല ആദ്യം അവന്റെ കാതാണ് തുറക്കുക അതുകൊണ്ട് കാതിൽ ആദ്യം എന്ത് കേൾക്കണം ആദ്യമായിട്ട് നവജാത ശിശുവിന്റെ കാതാണ് തുറക്കുക കണ്ണ് പിന്നെയാണ് തുറക്കുന്നത് കാഴ്ച പിന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായി അവന്റെ കാതിൽ ഏതാണ് കേൾക്കേണ്ടത് അവസാന ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന നേരം അവന്റെ കാതിൽ എന്താണ് മന്ത്രിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള ആചാരങ്ങളെയും പെരുമാറ്റങ്ങളെയും വള്ളി പുള്ളി ഒഴിഞ്ഞു പോകാതെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ സമ്പൂർണമായ ഒരു ശരിയാത്ത് തരാൻ വേറെ ഏത് വ്യവസ്ഥിതിക്കാണ് ലോകത്ത് കഴിയുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഇസ്ലാമിന് നിയമം എല്ലായിടത്തും ഇസ്ലാമിന് സംഹിത ഓരോ ഇടത്തും എങ്ങനെ പെരുമാറണം ഇതുപോലെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് കോഡ് ഓഫ് ലൈഫ് കൊണ്ടുവരാൻ വേറെ ഒരാൾക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മതം ഇതിൽ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ മേഖലയിലും നിയമം പറയാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഖബുലുൽ മത്തീനാണ് ലോകഗുരുവായ തങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അത് നീ പിടിച്ചാൽ പിന്നെ നീ ആകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല നൊമ്പരപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് മുത്ത് റസൂലുള്ളം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്ലാമിക് ക്രിമിനോളജി ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിലെ ക്രിമിനോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റവും ശിക്ഷയും പറയുന്ന ഒരു അധ്യായം ഇസ്ലാമിക കർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ നാലിലൊരു ഭാഗമാണ് ജിനായാത്ത് ആ ജിനായാത്ത് ലോകത്തേക്ക് വെക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിക് ക്രിമിനോളജി അപ്ലൈ ചെയ്ത രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവനും വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെയെല്ലാം മനസ്സമാധാനം ശിക്ഷാ നടപടികളിൽ ഇവിടെ ജീവിതമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാം ഖുർആൻ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കേണ്ടിടത്ത് ശിക്ഷ വേണം അതിന് കാത്തിരിക്കാൻ പാടില്ല സമ്പൂർണമായ നീതി ന്യായങ്ങൾ അതല്ലേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് ആര് കോപ്തിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ പെട്ട ഒരാൾ വരുന്നു ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഖലീഫയായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് കോപ്തിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ വരികയാണ് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഖലീഫ ഞങ്ങളുടെ ഈജിപ്തിലെ ഗവർണറുടെ മകൻ എന്നെ തല്ലിയിരിക്കുന്നു ഈജിപ്തിലെ ഗവർണറുടെ മകൻ എന്നെ മർദ്ദിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പരിഹാരം വേണം ഉടനെ ഉമർ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ വിളിച്ചു വന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് പരാതിക്കാരൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് പ്രതിയായി വന്നിരിക്കുന്നത് മകനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മകനാണ് അല്ല ഈജിപ്തിലെ ഗവർണറുടെ മകനാണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മകന്റെ എതിരെയാണ് അന്യായം ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹാനരായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ 
ചാട്ടവാറ് കൊടുക്കുന്നു പരാതിക്കാരന്റെ കയ്യിൽ പരാതിക്കാരന്റെ കയ്യിൽ ചാട്ടവാറ് കൊടുത്തിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ഗവർണറുടെ മകന് നിങ്ങൾ അടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു പകരമടിക്കാൻ ഓട്ടപ്പന്തയത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ഗവർണറുടെ മകൻ തല്ലിയതിന്റെ പേരിലുള്ള കംപ്ലൈന്റ് ആണ് വിമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ കോർട്ടിലേക്ക് വന്നത് വിമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തല്ലിക്കോളൂ തല്ലിയിട്ട് അവശനാക്കി മതിയാക്കി നിർത്തിയപ്പോൾ ഗവർണറെ വിളിച്ചു വരൂ ഗവർണർ അമീർ അമീർ വരാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് പരാതിക്കാരനോട് പറഞ്ഞു തല്ലാൻ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം എന്നെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മകനാണ് എന്നെ മർദ്ദിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാര സ്വാധീനത്തിന്റെ പേരിലാണ് നിങ്ങളെ മകൻ അടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഇയാളെയും നിങ്ങൾ അടിച്ചോളൂ ഇത് വായിക്കണം ആധുനിക ഭരണാധികാരികൾ വർഗീയതയുടെയും വംശീയതയുടെയും തീവ്രവാദത്തിന്റെയും അപകടകരമായ വിചാരങ്ങൾ ലോകത്ത് പങ്കുവെക്കുന്ന ആധുനിക ഭരണാധികാരികൾ വായിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ പറയാൻ ലോകത്ത് വേറെ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയുടെയും ഭരണാധികാരികൾക്ക് കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു നീതിന്യായ അവതരണത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ ലോകത്തൊരു മതത്തിന്റെയും സംഹിതയുടെയും ആളുകൾക്ക് സാധ്യമല്ല അവിടെയാണ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഗവർണറെയും തല്ലണം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട എനിക്കെന്റെ പ്രതികാരം മതിയായിരിക്കുകയാണ് ഇവിടത്തെ നീതിന്യായത്തിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ് അതാണ് ആരെങ്കിലും വേറെ ചില മതങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ലോ ഒന്നുമില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ധ്യാനം ഒരു മന്ത്രം ചില വാചകങ്ങൾ ഇസ്ലാം അങ്ങനെയല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും എല്ലാ മേഖലയിലും എങ്ങനെ ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു മതം ഓരോന്നിനും ഓപ്ഷന പടുത്ത് ഒരു നിക്കാഹ് വന്നു ഒരു കുട്ടിയുടെ വാപ്പയില്ല വാപ്പന്റെ വാപ്പയില്ല ആങ്ങളില്ല വാപ്പന്റെ സഹോദരങ്ങളില്ല സഹോദരന്റെ മക്കളില്ല ആകെയുള്ളത് വലിയുപ്പ എന്റെ സഹോദരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ റേറായ കേസായിരിക്കും വലിയുപ്പാന്റെ ആങ്ങളെ മാത്രമേ വലിയുപ്പ എന്റെ സഹോദരൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ആരുമില്ല ഈ വലിയുപ്പ എന്റെ സഹോദരനെ നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടോ ശരീരത്തുല്ലിസ്ലാമിന്റെ വ്യവസ്ഥിതി എണ്ണുകയാണ് ആരാണ് ഔലിയാക്കൾ അഥവാ വലിയായിരിക്കേണ്ടവരാരാണ് എന്ന് എണ്ണുമ്പോ ഓരോ ഘടകവും എണ്ണി അവസാനം വേറെ ആരുമില്ല ഉപ്പാന്റെ ഉപ്പാന്റെ സഹോദരൻ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അയാൾ വലിയാണ് അയാൾക്ക് നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും നമ്മളെ വായിക്കണം വാപ്പയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് വാപ്പന്റെ വാപ്പയില്ലെങ്കിൽ ആര് അതുപോലെ തന്നെ വാപ്പന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ആര് അവരുടെ മക്കൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ആര് അങ്ങനെ അനന്തരാവകാശ നിയമത്തിന്റെയും അതുപോലെ ലോകത്തുള്ള ജീവിത വ്യവസ്ഥിതികളെ മുഴുവനും പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഇസ്ലാം ഇന്ന് ചില ആളുകളൊക്കെ അനന്തരം വരുമ്പോ തമ്മി തല്ലു വാപ്പ മരിച്ചു അനന്തരാവകാശം വരുമ്പോ ജ്യേഷ്ഠനും തമ്മി തല്ല അത് വേണം ഇത് വേണം അപ്പോഴായിരിക്കും വാപ്പയ്ക്ക് സുഖമില്ലാതെ കിടന്നപ്പോ അവസാനത്തെ ഒരു ആറ് മാസം പരിപാലിച്ച മോള് മെല്ലെ വാപ്പാനോട് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ പ്രമാണവും എഴുതി വാങ്ങി മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട വാപ്പന്റെ വസീയത്തുണ്ട് മരിച്ചാൽ സ്വത്ത് മുഴുവനും എനിക്കാണ് ചിലപ്പോ പ്രമാണവും ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഇവിടെ ആരും തല്ലണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിയാത്തിന്റെ വ്യക്തമായ നിയമമുണ്ട് ശരിയാത്തിന് വ്യക്തമായ നിയമമുണ്ട് ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അയാളുടെ അനന്തര സ്വത്ത് എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അനന്തര സ്വത്ത് എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മരിച്ചു അയാൾക്ക് അവകാശികളായി രണ്ട് പെൺമക്കളും ഒരു മകനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നാൽ മൂന്ന് മക്കളും പറഞ്ഞു എനിക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് വേണം എനിക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് വേണം എനിക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് വേണം 
വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ന്യായം പറയാമല്ലോ മോം പറഞ്ഞു അല്ല ഞാനാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും വിവാഹം ചെയ്യാൻ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് പൈസ അയച്ചു തന്നത് മുഴുവൻ എനിക്ക് വേണം പരിപാലിച്ച മോള് പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോയിക്കോ വാപ്പാട വസൂയത്തുണ്ട് മുഴുവൻ എനിക്കാണ് എന്താണ് ഇവിടെ ന്യായമെന്നറിയുമോ സഹോദരന്മാരെ ഇസ്ലാമിന്റെ വ്യവസ്ഥിതി എന്താണ് ഈ മരിച്ചു പോയ വാപ്പയുടെ സ്വത്തിന്റെ പകുതി ഈ മകനുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ള പകുതി തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി ഒരു ഭാഗം ഒരു മകൾക്കാണ് അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത മകൾക്കാണ് അഥവാ നാലിലൊന്ന് ഒരു മകൾക്ക് നാലിലൊന്ന് അടുത്ത മകൾക്ക് പകുതി മകന് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ നിയമം ഇവിടെ തല്ലും വേണ്ട പിടിയും വേണ്ട അപ്പൊ വസൂയത്തെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇല്ലേ മുസ്ലിയാര് അതേ വസൂയത്തുണ്ട് എന്നാൽ മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗത്തിലേറെ വസൂയത്ത് ചെയ്താൽ ആ വസൂയത്ത് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കണമെങ്കിൽ അനന്തരാവകാശികളുടെ മുഴുവനും സമ്മതം വേണം അല്ലെങ്കിൽ വസൂയത്ത് നാഫിതാവുകയില്ല അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൂന്നിലൊന്നുവരെ വസൂയത്ത് ചെയ്യാം മൂന്നിലൊന്നിലേറെ വസൂയത്ത് ചെയ്താൽ ആ വസൂയത്ത് നടപ്പിലാകണമെങ്കിൽ മരണാനന്തരം അവകാശികളുടെ മുഴുവനും സമ്മതം വേണം ഇവിടെ മരിച്ചു പോയ വാപ്പന്റെ സ്വത്തിന് തല്ലു വേണ്ട മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ അനന്തര സ്വത്തിന് തല്ലു വേണ്ട ഉമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മയ്ക്ക് എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് വലിയ ഉമ്മി സുതുസു അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് എത്രയാണ് നൽകേണ്ടത് ഖുറാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഒരാള് മരിച്ചാൽ അയാളുടെ സ്വത്ത് വിഹിതം വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നോക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണ് അയാൾക്ക് കടമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതൊഴിച്ചിട്ടേ ബാക്കി ഭാഗം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അയാള് ഹജ്ജ് നിർബന്ധമായിട്ടാണോ മരിച്ചതെന്ന് നോക്കണം എന്നാൽ ആ ഹജ്ജിന് വേണ്ട തുക മാറ്റിയിട്ടേ ഭാഗം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ വസൂയത്തുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിമാൻഡ് പ്രകാരം വസൂയത്ത് പരിഗണിച്ചിട്ടേ അനന്തര സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതുപോലെ എല്ലാം നോക്കിയിട്ടല്ലാതെ ഹറാമായ സ്വത്ത് പിടിച്ചു പറിക്കല്ലേ ജ്യേഷ്ഠന്റെ വിഹിതം അനുജൻ എടുക്കല്ലേ പെങ്ങളുടെ സ്വത്ത് ആങ്ങളെ എടുക്കല്ലേ ഇവിടെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് കോഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ആണ് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലയും പറഞ്ഞ മതമാണ് ഏതുവരെ സന്താന പരിപാലനം അതിന് ആരുടെ സംഖ്യ എടുക്കണം മക്കളെ പരിചരണം മക്കളെ പരിചരിക്കാൻ ഇതെല്ലാം ശരീരത്തുൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇസ്ലാമായി ഒരാൾ മാറിയാൽ അയാൾക്ക് പൂർണമായ നിയമത്തിന്റെ ഒരു ചട്ടക്കൂടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ വിചാരിക്കും എന്താ ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് സുപ്രീം കോടതി മുത്തലാക്ക് പിന്നെ കാരണം എന്താണ് ഇസ്ലാമിൽ എല്ലാത്തിനും നിയമമുണ്ട് അതാണ് കാരണം നിയമമുള്ള മതത്തിന് നിയമപ്രകാരമാകണമെന്ന നിർദ്ദേശമുണ്ട് നിയമമില്ലാത്ത ഒരു നാട്ടിൽ പ്രശ്നമില്ല ആ രാജ്യത്തിന്റെ സിവിൽ ലോ അംഗീകരിച്ചു പോയാൽ മതി എന്നാൽ ശരീരത്തിന് അങ്ങനെയല്ല നിയമമുണ്ട് ആ നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ടേ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ സ്നേഹ പ്രസംഗത്തിന്റെ ആമുഖമായി ഇവിടെ ഓരോ ദിവസവും നല്ല നല്ല വിഷയങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ പ്രദേശത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായ പണ്ഡിതന്മാര് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കുളിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒതു കൊടുക്കേണ്ടത് ഒതുമുറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം സക്കറിയ പറഞ്ഞ മാതിരി മുണ്ടുടുക്കുന്നതിന്റെ നീളവും മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിന്റെ ശൈലിയും പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് രണ്ടും പഠിപ്പിച്ചു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളും എങ്ങനെയാകണമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് 
ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചു മുഹമ്മദ് I believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world he would succeed in solving his problem in a way that would bring it much needed peace and happiness logathulla eda prashnangalayum adhirikkan pattunna oru nayagarana muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam adangalum logam mulavanum vilichu parayugayana ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകരെ ക്രൈസ്തവ ലോകം വായിച്ചതുപോലെ ജൂതലോകം വായിച്ചതുപോലെ ഹൈന്ദവ ലോകം വായിച്ചതുപോലെ വേറെ ഒരു മതത്തിന്റെ പ്രവാചകരെയും മറ്റു മതക്കാർ വായിച്ചിട്ടില്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ വായിച്ചു എല്ലാ മതക്കാരും എല്ലാ അന്വേഷകരും എല്ലാ പഠിതാക്കളും കാരണം എന്താ വി കാൻ സി എനി ഹോൾ ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ദിസ്റ്ററി ഓഫ് പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നിങ്ങളെ ജീവിതം മുഴുവനും കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ദി ലൈറ്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ ലോകം മുഴുവനും വായിക്കുന്നത് വേറെ ഏത് പ്രവാചകന്മാരുടെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ്റ്ററി പറയാൻ ഇവിടെ ലോകത്തിന് സാധ്യമല്ല ലോകത്തിന് സാധ്യമല്ല ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ്റ്ററി പറയാൻ ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ വിളിച്ച വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾ വന്നാൽങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് നബിതങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് എന്നത്തേക്കുമുള്ള അൽഹബലുൽ മത്തീൻ അവർക്ക് മുറുകെ പിടിക്കാം അവർക്ക് പാലിക്കാം ഓരോ ആളുകൾ വിളിക്കും ഞാൻ മുമ്പൊരിക്കൽ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു സഹോദരി വിളിച്ചു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രഗ്നൻസി സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് കൃത്രിമ ഗർഭധാരണം ആകാമോ എന്ന് ഒരു മൊയിലിയാരോട് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഞാൻ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ഫിസിഷ്യൻ ആയതുകൊണ്ടല്ല അതിന്റെ ഇസ്ലാമിക നിയമം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്ന് ചില കുട്ടികളൊക്കെ നിക്കാഹ് കഴിച്ച് നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ചില പത്ത് അലാക്ക് അങ്ങ് പ്രയോഗിച്ചു കളയും കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ആൾ വിളിച്ചു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തലാഖിന്റെ കാര്യം പറയാൻ ഉസ്താദേ ഞാൻ ഇങ്ങനെല്ലാം പറഞ്ഞു പോയി ഇങ്ങനെല്ലാം പറഞ്ഞു പോയി ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു മതിയായിട്ടില്ല കഥ പറഞ്ഞ് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് തമാശ പറഞ്ഞ് തലാക്കും പറഞ്ഞു പോയി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ നോക്കിയപ്പോ തലാക്കിന്റെ ഒരു ചാൻസ് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനി ജീവിതത്തിൽ രണ്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അയാളോട് സൂക്ഷിക്കണമെന്നും കാര്യങ്ങളും മസാലയെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ കല്യാണം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ടുമില്ല അതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ വർത്തമാനത്തിലെല്ലാം ഉടക്കി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി സൂക്ഷിക്കണം ഉടമ്പടികളുടെ മൂല്യം അറിയണം ഇസ്ലാമിനെ ഇങ്ങനെ നിയമം ഉള്ളൂ ഭദ്രമായ ഒരു വാക്കിലൂടെ രണ്ട് അന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പിരിയാത്ത വലിയ ബന്ധമാക്കി മാറ്റുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഇസ്ലാം ഓരോന്നിനും നിയമം നിക്കാഹ് എങ്ങനെയാകണം വിവാഹം എങ്ങനെയാകണം കുടുംബജീവിതം എങ്ങനെയാകണം എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു നിന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ ചില ആളുകൾ ഇന്ന് തലാക്ക് പോലെ തന്നെ ഫസ് പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നാലില്ല മതം പഠിക്കാതെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൂടാ ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് മതകാര്യങ്ങളിൽ വീണുകൂടാ നല്ല ആഴത്തിൽ അറിവുള്ള ആലിമീങ്ങളോട് ചോദിച്ചു വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ജക്കാത്തും സ്വതക്കയും ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകും സ്വർണക്കച്ചവടക്കാരുടെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വലിയൊരു പേടിയാ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സ്വർണ്ണക്കച്ചവടക്
അയാൾ മോശക്കാരനാണ് നല്ല അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പറക്ക് തീയട്ടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് അയാൾ സ്വർണ്ണ കച്ചവടക്കാരനാണെന്ന് അയാൾ നല്ല ആളെന്നാണെന്നാണ് എനിക്ക് അറിവ് അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പക്ഷേ ബേജാറാണ് സ്വർണ്ണ കച്ചവടത്തിലൊക്കെ നല്ല ദീന് പാലിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ കുറച്ച് നല്ല ശ്രദ്ധ വേണം അതുകൊണ്ട് കച്ചവടക്കാർ നല്ല സൂക്ഷിക്കണം നല്ല സൂക്ഷിക്കണം ശരീരത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ പഠിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇടുന്ന ഓഫറുകൾ അനുവദിച്ചതാണോ എന്ന് നോക്കണം പഴയ ഗോൾഡ് കൊണ്ടുവന്ന് പുതിയ ഗോൾഡ് വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഇടപാടായി പിരിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി നാല് പവന്റെ ഒരു മാല കൊടുത്തു പഴയ മാല എന്നിട്ട് പകരമായി മൂന്ന് എൺപതിന്റെ ഒരു മാല വാങ്ങി എന്നാൽ ആ കച്ചവടം ശരിയായ കച്ചവടം അല്ല എന്താണ് കാരണം സ്വർണം സ്വർണത്തിന് കച്ചവടം ചെയ്താൽ തുല്യത്തിന് തുല്യം ആയിരിക്കണം എന്നത് നിയമമാണ് തുല്യത്തിന് തുല്യം ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റെഡി ആയിരിക്കണം റൊക്കമായിരിക്കണം കടം പാടില്ല ഇങ്ങനെ നിയമങ്ങളുണ്ട് ആലിമിയങ്ങളോട് ചോദിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യാനുള്ള രീതികൾ ഉണ്ട് അതെല്ലാം പഠിക്കണം എന്തൊരു മനോഹരമായ മതമാണ് നമ്മുടെ മതം എല്ലാത്തിനും നിയമമുള്ള മതമാണ് അതല്ലേ ഇമാം ബൂസീര് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നാടുകൾ പണ്ട് മുതലേ വഴന്നു പറയുന്ന സമയത്ത് തേങ്ങ ലേലത്തിന് വരാറുണ്ട് ചീന് ലേലത്തിന് വരാറുണ്ട് പല സാധനങ്ങളിൽ ലേലത്തിന് വരാറുണ്ട് പൊന്ന് ലേലത്തിന് വരാറില്ല എന്തേ പൊന്ന് ലേലത്തിന് വരാത്തത് പൊന്ന അങ്ങനെ എല്ലാം കച്ചവടം ചെയ്യും പോലെ കച്ചവടം ചെയ്യാനുള്ളതല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും ദ്വീപിൽ പോയപ്പോ പൊന്ന് ലേലത്തിന് വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊന്ന് ലേലം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതിൽ പാലിക്കാൻ പറ്റാത്ത തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പിന്നെ അത് അവിടെ ഉള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അലഹമില്ല ചെത്തിലാത്ത ദ്വീപിൽ പോയപ്പോഴാണ് ദ്വീപുകാരി ചിലപ്പോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും അന്ന് ഉസ്താദുമാരോടും ഒക്കെ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് അലഹമില്ല അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണം അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ നിയമമാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിയമം ആ നിയമങ്ങളെ പാലിക്കണം ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമതങ്ങളുടെ മധു പറയാണ് ഇന്ന വരിയിലേക്ക് കടന്നാൽ കുറെ സമയം വേണം ഓരോന്നും ഓരോ പരമ്പരയ്ക്കും മാത്രം വിശാലമാണ് അതെല്ലാം ഓരോ വിശാലമായ അധ്യായമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല വളരെ ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ നാളെ അതിലേക്ക് വരാം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ ലോകമാണ് ഈ മഹനീയമായ സദസ്സിൽ നിന്ന് മദീനയുടെ ഉമ്മരത്തേക്ക് പ്രണയത്തിന്റെ ചുംബനങ്ങൾ നൽകാനുള്ള മജ്ലിസാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാന് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചം അവസാനിക്കുന്നത് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ മദീനത്തിന്റെ ഉമ്മരപ്പടിയിലേക്ക് ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഉമ്മമാരെ ഈ മജ്ലിസ് ഓരോ ദിവസവും കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൽബിൽ മഹബത്ത് വരണം നമ്മുടെ കൽബിൽ മഹബത്ത് വരണം ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ടങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ആ തിരുനബിതങ്ങളുടെ ചര്യകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരണം ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷ അള്ളാ നമുക്ക് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഓരോ കൂപ്പൺ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ത്വൈബ സെന്റർ ഒരു മാസം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപ വേണം മാസം ഒരു അഞ്ഞൂറോ ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവര് തുകയും പേരും ഫോൺ നമ്പരും എഴുതിയിട്ട് ആ സ്ലിപ്പ് ഇന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു
ഇനി സ്ലിപ്പ് ഇന്നലെ കിട്ടാത്തവർക്ക് ഇന്ന് സ്ലിപ്പ് കൊടുക്കാനും ഉണ്ടാവും അല്ലേ മൂഞ്ഞുക അല്ലേ ആ അങ്ങനെ കഴിയുന്നവരെല്ലാം അതിനോട് സഹകരിക്കണം അതുപോലെ നമ്മുടെ പുസ്തക പരീക്ഷ ഇന്നലെ വരെയാണ് അതിന്റെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ സ്വീകരിച്ചത് ഇൻഷാല്ല ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി അതിന്റെ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും നാളല്ലേ ആ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സമ്മാനങ്ങൾ സ്വർണ്ണങ്ങളാണ് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തൈബ സെന്ററിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ ഇത് അവിടെ നിന്ന് വായിക്കാൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊയ്ബയിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഇറക്കിയ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ വളരെ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും മൂന്നും തിരുനബിതങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് കഴിയുന്നവരെല്ലാം ഓരോ സെറ്റ് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങണം ഐ പി ബിയുടെ പുസ്തക മേള നമ്മുടെ ഈ നഗരിയിൽ പ്രത്യേകം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ആധികാരികമായി സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പ്രസാധനാലയമാണ് ഇസ്ലാമിക് പബ്ലിഷിംഗ് ബ്യൂറോ അതിന്റെ പുസ്തക സ്റ്റാൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ട് വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വളരെ രസാവഹമായി നബിതങ്ങളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അപ്പൂപ്പന്താടി കഥ പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഉമ്മഐമൻ ബറക്കത്തുൽ ഹബഷി അറിയുള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ബാലസാഹിത്യങ്ങളടക്കം ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ അതിലുണ്ട് അതൊക്കെ കഴിയുന്നവരൊക്കെ വാങ്ങി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ അഹ്ബാബ് തൊയ്ബ ലേണിംഗ് ക്ലബിന്റെ ഒരു കൂപ്പൺ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ലഭിക്കും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം അതിൽ നിബന്ധനകൾ വായിച്ച് ചേരാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ക്ലബിൽ മെമ്പർമാരാകണം അതുപോലെ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഇൻഷാല്ല തൈബ സെന്ററിൽ ഉണ്ടാവും നാളെ ഇവിടെ നഗരിയിൽ ലഭിക്കും ആ നഗരിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് വാങ്ങി എല്ലാ ആളുകളും ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാസങ്ങളെ പഠിക്കാനുള്ള മഹത്തായി കേന്ദ്രത്തിന്റെ അംഗങ്ങളും പങ്കാളികളും ആവണം അള്ളാഹു താല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹുലുടെ മദീനയിൽ മഹബത്തോടെ ചേരുന്ന ആശിക്കങ്ങൾ മൊഹിബ്യങ്ങൾ അവർക്കെല്ലാം മദീനയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് മഹാനരായ ഇബിൻ സംഹൂൻ പറയുകയാണ് റോമക്കാരായ ആളുകൾ മഹാനവറുകളെ ബന്ദിയാക്കി യാതൊരു രക്ഷയും കാണുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ തന്നെ ബന്ദിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാർഗമേതാണ് അടുക്കലേക്ക് പോകുന്നവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു കടലാസിൽ എഴുതിയിട്ട് എന്റെ പരാതി ബോധിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം എഴുതി നീണ്ട കഥയാണ് ചരിത്രമാണ് ഞാനത് ചുരുക്കുകയാണ് എന്റെ കഥ ഞാൻ ഒരു കടലാസിൽ എഴുതി എന്നിട്ട് ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളുടെ പക്കൽ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ വസൽ തൈല കബരി റസൂലില്ല സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങളുടെ തിരുചാരത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ ഈ കടലാസ് തിരുനബിതങ്ങളുടെ കബറു ഷരീഫിന്റെ ചാരെ ഈ കടലാസ് കിട്ടിയിടണം അങ്ങനെ എന്റെ പരാതി എഴുതിയ കടലാസ് കൊണ്ടുപോയി മദീനയിൽ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ കബറു ഷരീഫിന്റെ ചാരെ ഇങ്ങനെ കിട്ടി ജനങ്ങളെല്ലാം ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മടങ്ങുകയാണ് അതാ കണ്ടില്ലേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തിരുചാരത്തേക്ക് ഞാൻ എന്റെ കഥ എഴുതിയിട്ട് എന്റെ വേദന എഴുതിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് ആളുകൾ മടങ്ങുകയാണ് 
അപ്പോൾ അതാ ഭരണാധികാരിയുടെ ദൂതൻ വന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു ഫലം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ പേർഷ്യക്കാരനായ ഒരാൾ അവിടെയുണ്ട് അനറബിയായ ഒരാൾ അവിടെയുണ്ട് രാജാവ് പറഞ്ഞു ഇന്ന ആളാണിത് എന്റെ പേര് ചോദിച്ചു ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞു എന്നിട്ടെന്നോട് ആ രാജാവിന്റെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് എഴുത്തെഴുതാൻ നിങ്ങളുടെ കൈപ്പട അറിയാനാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു എഴുത്തെഴുതി കൊടുത്തു ഫലം എന്റെ കൈപ്പട കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിന്നെ ആളു തന്നെ എന്നെ ആ രാജാവ് വാങ്ങിയിട്ട് പൂർണമായും മോചിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് എന്നെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ഭരണാധികാരി പറയാണ് ഞാൻ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ മദീനയിൽ ചെന്നു ഹബീബായത്തിരുനബിതങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭരണാധികാരി പറയാണ് ഞാൻ നബിതങ്ങളുടെ കബർ ഷരീഫിന്റെ അടുക്കലിരിക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മന്ത്രിച്ചു ഹബീബായ തങ്ങൾ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൽപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്തേനേ തങ്ങൾ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് നിർവഹിച്ചേനേ ഫബൈന അനക്കാലിക്ക ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് നിവർത്തുല കാറ്റിൽ പാറിക്കളിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പർ കണ്ടു കടലാസ് കണ്ടു ഞാൻ ആത്മഗതം ചെയ്തു ഇതിൽ എന്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കട്ടെ ഇത് തിരുനബി സന്നിധാനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ഞാൻ എങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേര് കണ്ടു മതങ്ങളോട് സഹായം തേടുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ജയിലിൽ മോചനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അഥവാ തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് കത്തു കൊടുത്തുവിട്ട് അതുകൊണ്ടുപോയി റൗലയുടെ ചാരത്ത് കെട്ടിത്തൂക്കി ഒരാൾ ഭരണാധികാരി അവിടെ വന്നിരുന്നു അയാൾ ആലോചിച്ചു നബിതങ്ങൾ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്തൊരു ആഗ്രഹമാണത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കടലാസ് ഇങ്ങനെ പാറിക്കളിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാളുടെ പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ട് അയാൾ മോചനം തേടിയിട്ട് കൊടുത്തുവിട്ട കത്താണ് നിങ്ങളുടെ പേരാണ് ഞാൻ അതിൽ കണ്ടത് മതങ്ങളോട് സഹായം തേടുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുള്ള നാട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ് എന്നിട്ടോ ഇവിടുത്തെ ആളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഹാജരായപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളാണിത് എഴുതിയതെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഞാൻ തിരുനബിതങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് അഥവാ റോമിൽ ബന്ധിതനായ ഒരു മുഹ്മിനായ മുഹിബായ സുഹനോൻ റതിയല്ലാഹു എന്നോ ഇബിന് സംഹോൻ റതിയല്ലാഹു എന്നോ 
മദീനത്തേക്ക് ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ട് ജയിൽ മോചനം നേടുകയാണ് അവരുടെ എല്ലാം കൽബിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തിരുനബിതങ്ങളെ നിറഞ്ഞ് ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന ഒരു കൽബ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം ഇജ്ജത്തോടെ ഹബീബിന്റെ മധു പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് സൗഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് നസീബാക്കണം അല്ലാ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിരിയാം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതിനിടയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വായിക്കാനുണ്ടാവും വേഗം വായിച്ചാൽ ഇൻഷാല്ല ഒരു സഹോദരി മുറാദുകൾ ആസ്ലാകാനും ആക്കിപത്ത് നന്നാവാനും വേണ്ടി ഒരു മോതിരം സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഭർത്താവിന്റെ ജോലിയിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകാനും മക്കൾ പരീക്ഷയിൽ ഉറന്നമാക്ക് നേടി വിജയിക്കാനും ഒരു സഹോദരി മോതിരം സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നു രോഗങ്ങൾ ശിവയാക്കാൻ വേണ്ടി മരണപ്പെട്ടവരുടെ മഹഫ്രത്തിന് വേണ്ടി കടങ്ങൾ വീട്ടു കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാലിന്റെ രോഗം മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു സഹോദരിയുടെ കാലിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വേദനയ്ക്ക് കുറവുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി കുടുംബത്തിൽ ബ